కాకుండ కేల వాపులకు నాన్ సర్జికల్ పద్ధతిలో పదిహేను నిమిషాల్లో చికిత్స అవిస్ హాస్పిటల్ నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి సార్ మనిషి ఇంకొక మనిషి దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వాల్యూ సార్ ఎప్పుడైతే ఇంకొక మనిషి ఒక మనిషికి విలువిస్తూ ఉంటూ ఉంటారో ఆ మనిషితో జీవితాంతం ట్రావెల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని రిలేషన్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి వాల్యూ అనేది ఇవ్వరు కానీ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం సరే అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుందేమో మన విలువ ఏదో ఒక రోజు తెలుస్తుంది అని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఆ బంధంలో ఇంకా సస్టైన్ అవ్వడానికి కానీ మనం అనుకుంది అక్కడ దొరకదు వాల్యూ లేని దగ్గర అసలు ఏ విధంగా ఉండగలము దాన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి ఏ విధంగా చూడొచ్చు అంటాం దాన్ని అసలు విలువ అనేది చాలా అవసరం మనిషికి అది ఇచ్చే వెయిటేజ్ అంత ఇంత కాదు ఒక మనిషి ఆ వాల్యూ అనేది చాలా గొప్పది సార్ దాని విలువ తెలిసినప్పుడే తెలుస్తుంది మనకి వాల్యూ అనేది ఎంత గొప్పది అనేది ఒకసారి దాని గురించి మంచి క్వశ్చన్ అండి విలువ అన్నది పర్సనలైజ్డ్ అంటే నేను ఎంత విలువ ఇస్తానో దాన్ని మెజర్ చేయలేము మీరు దానికి ఎంత విలువ ఇస్తారో కరెక్ట్గా మెజర్ చేయలేము విలువ అన్నది కేవలం వ్యక్తిగతమైంది నిజమే మీరు అన్నట్టు ఎక్కడైనా సరే ఏ సంబంధాల్లో అయినా మనం కంటిన్యూ కొనసాగాలంటే వాళ్ళు ఇస్తున్న విలువ మనం అనుకుంటున్న విలువ వాళ్ళు ఇస్తున్న విలువ ఒకటే అయితే ఆ విలువను మనం గౌరవిస్తాం వాళ్ళు మనకు విలువ ఇస్తున్నారని మనం ఫీల్ అవుతాం సో విలువ లేని చోట మనం డెఫినెట్గా ఉండము అసలు అవతలు వాళ్ళు ఉండాలని అనుకోకపోవడం లేదా మనం కూడా ఉండకూడదని అనుకోవడమో జరుగుతుంది సో విలువ కోసం మనం ఎప్పుడైనా ప్రయత్నిస్తుంటాం మనిషి జీవితంలో మనిషి సాధించాలనుకున్నది డబ్బు కాకుండా ఇతరుల దగ్గర నుంచి ఓ గౌరవం ఒక ఆదరణ విలువ అయితే మనం ఇది కొత్తగా కూడా చూడొచ్చు అంటే నేను వెళ్తే నాకు విలువ ఇవ్వట్లేదండి నేను ఉన్నా నేను మాట్లాడినా నా మాటకు విలువ లేదండి నా అభిప్రాయానికి విలువ లేదండి అని అయితే విలువ లేకపోవడం ఒకటైతే రెండోది మనం చూడాల్సింది అంటే ఎందుకు విలువ లేదు అని ఆలోచిస్తే జనరల్గా ఎవరైనా మాట మాట్లాడిన వ్యక్తి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసిన వ్యక్తి నా అభిప్రాయం చాలా వాల్యుబుల్ అండి అయినా వాళ్ళు విలువ ఇవ్వలేదని అనుకుంటాం ఒక్కోసారి స్థలానికి కూడా అంటే ప్లేస్కి కూడా మనకు అందరికీ ఫేస్ వాల్యూ ఉంది బట్ మనకు ప్లేస్ వాల్యూ తెలియదు ఫేస్ వాల్యూతో పాటు ప్లేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను అనుకోండి నేను ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు అడగాలి ఎంత అవుతుందండి మీ ఇంట్లో నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగితే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు ఛార్జింగ్ చేయం సార్ అసలు నీళ్ళు ఇస్తారు అంతేగా నేను ఒక హోటల్కి వెళ్ళి నీళ్ళు తాగాలనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా మనం అక్కడ పే చేయాల్సిన అవసరం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే వాటర్ బాటిల్ నేను ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కొంటాను దాని విలువ అక్కడ మారుతుంది మారుతుంది ఇదే వాటర్ బాటిల్ సేమ్ బ్రాండు ఎడారిలో ఎవరు లేని చోట ఒక వ్యక్తి వాటర్ బాటిల్ అమ్ముతున్నాడు అక్కడ కొంటాను వాటరే అన్ని చోట్ల వాటరే దాని విలువ ఎలా ఉంటుంది డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది చివరిగా ఓ వ్యక్తి చేతిలో ఆస్తి కాగితాలు ఇలా ఉన్నాయి చేతిలో ప్రాణం పోతోంది అవతల వ్యక్తి చేతిలో ఓ గ్లాసు వాటర్ ఉంది ఓ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ఆ వ్యక్తి చేతిలో ఉంది ఈ పేపర్లు ఇస్తే నేను ఈ వాటర్ ఇస్తా ఈ వాటర్ తాగితే బ్రతుకుతావు వాటర్ తాగకపోతే బ్రతకవు నీకు ఈ ఆస్తి కాగితాలు నాకు ఇస్తే నేను ఈ నీళ్ళ బాటిల్ నీకు ఇస్తా ఇప్పుడు నీళ్ళ విలువ ఎంత ఆస్తి కంటే ఎక్కువ ఆస్తి కంటే ఎక్కువ సో ఇదే నీళ్లు ఎక్కడున్నాయి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ విలువ లేదని అనుకున్న వ్యక్తులు మీ అభిప్రాయాన్ని ఎక్కడ వ్యక్తం చేస్తున్నారు మీరు ఎక్కడున్నారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓ ఫాదర్ ఏం చేశాడంటే డాటర్ ఆ అమ్మాయి డిగ్రీ పాస్ అయింది నువ్వు అనుకున్నట్టు పాస్ అయ్యావు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు పాస్ అయ్యావు కాబట్టి నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నాదే ఒక పాత కారు ఉంది ఆ పాత కారు నీకు ఎట్లా కొత్త కారు కొనిచ్చే ముందు కొన్నాళ్ళు పాత కారు వాడు ఒకవేళ నువ్వు కొత్త కారు కొనాలనుకుంటే దీని విలువ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం వెళ్ళి ఒక ఓల్డ్ మెకానిక్ షాప్లో దీని విలువ ఎంత ఉంటుందో అడుగోను సరే వెళ్ళి అడిగిందాను అయితే దా ఆ కొత్త కారు వాల్యూ కంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ లేకుండా తగ్గించేసి లక్ష రూపాయలు ఇస్తాం దీనికి అన్నాడు లక్ష రూపాయలు ఇస్తానంటే ఓహో అలాగా అని ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ నాన్నతో చెప్పింది నాన్న నీ కారు ఓల్డ్ కారుకి వన్ లాక్ ఇస్తా అన్నారు అండి ఓ అలాగా అయితే ఇప్పుడు వెళ్ళి బ్రోకర్ షాప్ ఉంటుంది కదా ఎవరైనా తనఖా పెట్టే షాప్ మీరు ఏదైనా వస్తువు తనఖా పెట్టి తీసుకొస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి ఈ కారు వాల్యూ అడుగు అన్నాడు చూసి వాడు అప్పు ఇవ్వాలిగా మీరు ఒక వస్తువు పెడితే అప్పు ఇవ్వాలి ఆ వస్తువు చూసి ఇదేదో పాత కారు ఉన్నట్టు ఉంది కదా దీనికి ఏం వాల్యూ వస్తుంది నేను ముప్పై వేలు 
కార్ల రేస్ క్లబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లబ్ మెంబర్స్ అందరు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కారు ఉంది అమ్ముతా అని చెప్పు అని అన్నాను అక్కడికి వెళ్ళి రేస్ క్లబ్ కార్ దగ్గరికి నా కారు ఉంది అమ్ముతాను ఎంత ఇస్తారు అని అన్నాడు అరే ఈ కారా ఓల్డ్ కారు ఈ మోడల్ అసలు ఈ మోడల్ దొరకనే దొరకదు నా దగ్గర కలెక్షన్ అంతా ఉంది దీనికి ఇరవై రెండు లక్షలు ఇస్తా అన్న అంటాడు ఇప్పుడు చెప్పండి కారు వాల్యూ ఏంటి అసలు స్థలం మారింది సార్ స్థలం మారింది ప్లేస్ మారింది నిజం చెప్పాలి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ మీరు ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడకపోతే అనవసరంగా మాట్లాడితే విలువైన సలహా వృధా అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఉదాహరణకి ఒక సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగిందండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వాషింగ్టన్ డీసీ అమెరికాలో ఒక సబ్వే ట్రైన్లో పొద్దున్నే ఓ వ్యక్తి ముంగులను ఓ వయలిన్ వాయిస్తూ కనిపించాడు వయలిన్ వాయిస్తున్నాడు జనాలు అందరూ ట్రైన్లు రైల్వే స్టేషన్కి వస్తున్నారు వాళ్ళ ఆఫీసులు టైం అయిపోయింది అడావిడిగా ఉన్నారు ఫ్యామిలీలు పిల్లలు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఎవరు పడితే వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది రైల్వే స్టేషన్లు అటు ఇటు వెళ్తున్నారు ఆ వ్యక్తి వయలిన్ వాయిస్తూనే ఉన్నాడు వాయిస్తుంటే ఒకరిద్దరు ఆగారు ఏంటి పొద్దున్నే ఆయన వాయిస్తున్నాడే అని మొత్తం పద్నాలుగు వందల మంది ఆయన కాస్ క్రాస్ అయ్యారు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఆయన వాయిస్తూనే ఉన్నాడు నలుగురు మాత్రం నిలబడి చూశారు రెండు నిమిషాల పాటు ఒక ఆరు మంది తన జేబులో ఉన్న చిల్లర తీసేసి డబ్బులు వేశారు ఇంకా కొంతమంది అలా వెళ్తూ వెళ్తూ అంటే ఆగకుండానే అలా వెళ్తూ అలా చూస్తూ వెళ్ళారు ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రం వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళ మదర్ తీసుకెళ్తుంటే ఆగి వాళ్ళ మదర్తో వెళ్ళకుండా ఆ సంగీతం వింటూ అట్లే ఆగిపోయారు సో ఇవన్నీ రికార్డ్ చేశారు ఇదో సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టైం అయిపోయింది నలభై ఐదు నిమిషాల టైం అయిపోయింది నిజం జరిపాలంటే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే జోష్వా బెల్ అని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఫేమస్ వయలినిస్ట్ అతను అక్కడ నిలబడి వయలిన్ వాయిస్తున్నాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర వయలిన్ వాయిస్తున్నాడు అతను ఎంత కాస్ట్లీ అంటే అంతకుముందు కరెక్ట్గా వారం రోజుల ముందు ఆయన ఒక పెద్ద కన్సర్ట్ ఇచ్చాడు ఒక పెద్ద ప్రదర్శన ఇచ్చాడు ఆ ప్రదర్శనకి దాదాపు పదహారు రోజుల ముందర టికెట్లు అన్నీ అమ్మడు పోయి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది యాన్ అన్ యావరేజ్ టికెట్ ఖరీదు హండ్రెడ్ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇచ్చి చాలామంది అటెండ్ అవ్వడానికి టికెట్లు ఆల్రెడీ కొనేసిన అంత బిజీ పర్సన్ అక్కడికి వచ్చి వాయిస్తూ ఉంటే ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆయన మొత్తం కలెక్షన్ అందరూ చిల్లర వేస్తే వచ్చింది ముప్పై రెండు డాలర్లు అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఒకరిద్దరు అలా ఊరికే చూశారు అంత ఈ సంగీతం ఇంకా తమాషా ఏంటంటే ఆయన వాయించినవి ఆరు పాటలు వాయించాడు క్లాసికల్ సాంగ్స్ ఈ ఆరు పాటలు కొత్తగా ట్యూన్ చేస్తే సూపర్ హిట్ అయినవి అందులోని ఈయన క్రియేట్ చేసిన ఒక సాంగ్ ఆయన ఎంత కమ్మాడో తెలుసా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు కమ్మాడు దాన్ని ఫ్రీగా అక్కడ వాయించాడు ఎవరు పట్టించుకోలేదు వెళ్ళిపోయాడు సార్ అంటే మనం ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి కూడా మన వాల్యూ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే రెండు రకాలుగా ఇది ఆలోచించాలి ఏంటంటే అంత విలువైన మ్యూజిక్ని మనం బిజీ జీవితంలో అసలు కనీసం కాసేపు ఆగి ఆస్వాదించే మనిషి లేడా మన జీవితాలు ఎంత బిజీ అయిపోయాయంటే ఒక శ్రావ్యమైన సంగీతం వస్తుంటే ఆ ప్రకృతిలో అందం కనిపిస్తుంటే ఓ పక్షి కూత గుస్తుంటే ఒక చిన్న కుక్క పిల్ల ఆడుకుంటుంటే పిల్లలు సరదాగా మాట్లాడుతుంటే ఆగి ఆ దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించే పరిస్థితి లేదు మనం ర్యాట్ రేస్లో ఉంటున్నాము ఇంత గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు వాయిస్తుంటేనే మీరు గమనించే పరిస్థితి లేదే జీవితంలో ఇట్లాంటి ఎన్ని విలువైన విషయాలు మీరు మిస్ అవుతున్నారో అన్నది ఒక యాంగిల్ అయితే అంత గొప్ప వ్యక్తి వెళ్ళి ఆడిటోరియంలో వాయిస్తే చాలామంది టికెట్ల కోసం బ్లాక్లో కూడా పని వెళ్ళి చూసిన వ్యక్తులు ఉచితంగా రైల్వే స్టేషన్లో ఒక చోట మూల వాయిస్తుంటే అతను ఎవరు అడుగుకునే తినే వ్యక్తి అని పట్టించుకోలేదు సంగీతం బాగున్నా సరే అడుగుకునే వాళ్ళు బాగానే వాయిస్తారు కదా ఊరికే వచ్చింది కదా సార్ దానికి వాల్యూ లేదు వాల్యూ లేదు సో వాల్యూ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలియకుండా మీ దగ్గర మాట ఉంది కదా అని మీరు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే విలువ ఇవ్వకపోతే ఇవ్వని వాళ్ళని ఏమనడానికి లేదు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో ఆ ప్లేస్ని మీరు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు మీకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫేస్ వాల్యూ ఆర్ ప్లేస్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో దేర్ అండ్ ఇంకో సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక ఆరేళ్ళ ఆర్టిస్ట్ని చిన్న అమ్మాయి సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి ఏం చేశారంటే రోడ్డు మధ్యలో అందంగా డ్రెస్ చేశారు చాలా రిచ్ డ్రెస్సింగ్ చేసి అమ్మాయి రోడ్డు మధ్యలో నిలబెట్టి ఒక్కదాన్ని ఊరికి ఇట్లా నిలబడం అన్నారు మేము మళ్ళీ వచ్చేదాకా నువ్వు ఏం మాట్లాడకూడదు ఊరికి అలాగే ఉండాలి అటు ఇటు రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళందరూ 
అని అందరూ బలకరించడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళు తింటున్న స్నాక్స్ ఆఫర్ చేశారు తింటావా సరే ఆ అమ్మాయి వద్దు వద్దు నా పేరు అన్నానో ఆ అమ్మాయి పేరు అమ్మ అన్నానో అని షీఈస్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఆర్టిస్ట్ చిన్న పాప సో అందరూ అట్లా అడిగారు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎంక్వైరీ చేసిన వాళ్ళందరినీ చూశారు ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయిని పిలిచి మేకప్ వేసి మార్చి ఒక పేద పిల్ల అడుక్కునే పిల్లలాగా ఆ అమ్మాయిని పాత బట్టలు వేసి మళ్ళీ అదే చోట నిలబెట్టారు దాదాపు వన్ అవర్ ఒక్కరి దగ్గరికి రాలేదు ఎవ్వరు అడగలేదు దారుణం జరిగింది అదే ఇదే అమ్మాయిని ఏం చేశారంటే రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్లారు మళ్ళీ రిచ్ డ్రెస్సింగ్ వేశారు వేసి ఊరికే రెస్టారెంట్లోకి వదిలేరు అట్లా నీకు ఎక్కడ ఇష్టం అయితే అక్కడ వెళ్ళమని ఆ అమ్మాయి అటు ఇటు వెళ్ళి ఒక టేబుల్ దగ్గరికి రెండు టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు తింటావా అని వాళ్ళు తినేది ఆ అమ్మాయికి ఆఫర్ చేశారు అవును ఎక్కడ ఎక్కడ కూర్చున్నారు మీ పేరెంట్స్ అని అడిగారు కూర్చో దా పక్కన కూర్చో అని చాలా ప్రేమగా పలకరించారు ఆ డ్రెస్ చూసి ఆ క్యూట్నెస్ చూసి చాలామంది పలకరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడు అదే అమ్మాయిని మళ్ళీ రమ్మని వన్ అవర్ తర్వాత ఒక అడుక్కునే పాపలాగా మేకప్ చేసి డ్రెస్ కూడా చాలా చిరిగిపోయిన డ్రెస్ వేసి రెస్టారెంట్లో వదిలేదు ఆ అమ్మాయి అటు ఇటు వెళ్ళింది చిన్న పిల్ల ఏం తెలియదు నటిస్తున్నా అనుకుంది ఎవరో తినే వ్యక్తి ఏ హలో అని పంపించారు దూరంగా వెళ్ళకూడితే ఆ పాప చాలా బాధపడుతుంది నేను ఇంకేం యాక్ట్ చేయనని ఏడ్చుకుంటూ వచ్చేసింది ఈ సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చాలామంది దగ్గరికి రానివ్వలేదు అసలు పక్కన ఉన్నట్టు కూడా గుర్తించలేదు అసలు ఈ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళందరినట్టు అలా చేస్తున్నారు అన్నట్టు చూశారు సేమ్ అమ్మాయి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక యాంగిల్ దీంట్లో చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా మనం ఎన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నామో మనకు తెలియకుండా అంటే మన పర్సెప్షన్ వాల్యూ అనేది బయటకున్న అపియరెన్స్కి ఇస్తున్నావా దేనికి వాల్యూ ఇస్తున్నాం ఇలాంటివి మనకు ఏది వాల్యూ మనకు తెలియకపోతే అనవసరమైన దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన దానికి అసలే ఇవ్వకపోవటం వల్ల జీవితంలో చాలా మిస్ అవుతుంది కోల్పోతున్నాం సార్ కోల్పోతుంటాం అది ఇచ్చే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ తీసుకునే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం మన వాల్యూని ఎక్కడ కోరుకుంటున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ అ రైట్ ప్లేస్ టు ఎక్స్పెక్ట్ మీరు ఇలా ఈ ప్లేస్ కాకుండా మీరు వాల్యూని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవతలు రాకపోతే మీరు బాధపడడానికి లేదు అది మీరే తప్పు యు ఆర్ అట్ రాంగ్ ప్లేస్ సో రైట్ ప్లేస్లో అంటే ఆ సమయం వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూడండి ఆ ప్లేస్లో మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసేంత వరకు ఎదురు చూడండి మీకు సరైన ఆడియన్స్ ఉన్నంత వరకు ఎదురు చూడండి అప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి మీ ఎక్స్ప్రెషన్కి మీ పర్ఫార్మెన్స్కి మీ టాలెంట్కి వాల్యూ అప్పుడు దొరుకుతుంది బా థ్యాంక్ యూ రామ్ సార్ చాలామంది మనకి వాల్యూ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం వెంపర్లాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు ఒక మనిషి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు అది దొరకదో వదులుకోలేము మనం ఇది అని ప్రూవ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ ప్లేస్ని మార్చాలి మన అపీరియన్స్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది లేదా మనమే పక్కకి వెళ్ళి మన వాల్యూ ఇక్కడ కాదు మనది ఇది కాదని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఒక వజ్రం తీసుకెళ్ళి బస్ స్టాండ్లో ఎక్కడైనా వజ్రం అండి అని అమ్మితే పిచ్చోళ్ళా చూస్తారు అది గాజురాయి అనుకుని దానికి ఎంత పిచ్చి అంటే ఓల్డ్ సిటీలో ఎంత రేటు ఉంటుందో అది ఇస్తారు దీన్నే వెళ్ళి మీరు ఒక ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టి వేలం వేస్తే కోట్లల్లో పలుకుతుంది కోట్లల్లో పలుకుతుంది అంతే ఇప్పుడు మీరు వజ్రం అయితే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి రామ్ సార్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడితేనే ఇంత పెద్ద హిస్టరీ ఉందని అర్థమవుతుంది మనం ఇన్ని నేర్చుకోవాలని తెలుస్తుంది ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ త్రూ ఎవరైతే మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మనకి వాల్యూ లేదని బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాల్యూని పెంచుకోవాలన్నా ఏ విధంగా అంటారు ఈ ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు అసలు తప్పకుండా అండి విజువలైజేషన్ ఏంటంటే మనల్ని మనం ఎలా చూస్తున్నప్పుడు వాల్యూ అనేది ఇతరులు ఇచ్చేది కానీ ఇతరులు ఎలా ఇస్తున్నారు అనే ముందు మనకు మనం ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హౌ అదర్స్ సీ యూ హౌ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి మనం ఎలా చూసుకుంటున్నాం అన్నది అలా చూసుకోవాలంటే మీ రియల్ సెల్ఫ్ ఏంటో మీకు తెలియాలంటే విజువలైజేషన్ ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే డేట్ టైమింగ్స్ ఒకసారి సో ఈ విజువలైజేషన్ని మనం పద్నాలుగో తేదీ మే పద్నాలుగో తేదీన ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఒకేసారి ఒక రోజంతా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మనం వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ వర్క్షాప్ సో ఈ వర్క్షాప్లో వాళ్ళకి చాలాసార్లు ఈ విజువలైజేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అందులో ఉన్న టెక్నిక్స్ ఏంటి దానివల్ల ఎట్లాంటి ప్రయోజనం పొందొద్దు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు అవి అయ్యే విధంగా మనం వీఆర్ కండక్టింగ్ వర్క్షాప్ ఎనిబడి ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ రిజిస్టర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యా